വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഗോസ്ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചധികം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഗോസ്ലോ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗോസ്ലോയുടെ ഉപയോഗം എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ പല സ്ട്രക്ചറുകളുടെ പല ടൈപ്പ് ചാർജഡ് ബോഡീസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗോസ്ലോയുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സഹായം തേടേണ്ടി വരും അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസ്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഡ്യൂ ടു എ യൂണിഫോമിലി ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വളരെ നീളമുള്ള ഒരു വയറിൻ്റെ പീസ് സേ ലൈക്ക് ദിസ് ഇത്രയും മണ്ണൊന്നുമില്ല വളരെ ചെറിയ ഒരു വയർ അത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വളരെ നീളം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിങ്ങനെ വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും അതാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഗോസ്ലോ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സ്പിയർ ആ സ്പിയർ വെച്ച് യൂണിഫോമിലി ചാർജഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഷെല്ല് അതിൻ്റെ അകം പൊള്ളയാണ് ഒരു ഷെല്ല് ആ ഷെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിനകത്തൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം പിന്നെ ഉള്ളത് വലിയ പ്ലേറ്റുകൾ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് പ്ലേറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് സൈസുള്ള പ്ലെയിൻ പ്ലേറ്റ്സ് തകിടുകൾ വലിയ വലിപ്പമുള്ള തകിടെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അത് ചാർജഡാണ് ധരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇച്ചിരി ദൂരെ മാറി ആ ചാർജ് കാരണം ആ പ്ലേറ്റ് ചാർജഡ് പ്ലേറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു എ യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ സി ഇതാണ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ ആണ് എനിക്ക് ആ വയർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് വയറെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇതാണ് യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് വയർ സേ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കാണണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിരുന്നു സി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് പി ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ ഈ ഗോസ്ലോ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുളുംസ്ലോ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇതായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എലമെൻ്റ് എടുത്തു ഡി എൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എലമെൻ്റ് എടുത്ത് ഡി എൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇതിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ സി ഈ കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് ഈ സൈൻ തീറ്റ ഇത് ഈ സൈൻ തീറ്റ ഇത് ഈ കോസ് തീറ്റ ഇതിനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ റിസോൾവ് ചെയ്തു ഈ കോസ് തീറ്റ സോറി ഈ സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈ കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ കോസ് തീറ്റകൾ ഒരു ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി പോകും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് ഈ കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊണ്ടുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോസ് തീറ്റ മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇതായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ വൈൻ ചാർജ്ഡ് വയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും
ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുളം സ്ലോ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അതപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻറ്റഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ഗോസ്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ഗോസ്ലോ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗോസിയൻ സർഫസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഏത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് കടന്നു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഇത് കണ്ട സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ പയർ ഇതിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണി പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഇമാജിനറി ഗോസിയൻ സർഫസ് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഗോസിയൻ സർഫസ് ഇതിങ്ങനെ സിലിണ്ടർ ഇത് ഇതാണ് വയർ വയർ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റിൽ അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് വിത്ത് ഓൾ സർഫസസ് ക്ലോസ്ഡ് എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഈ ഭാഗവും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഈ ഭാഗവും ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഇതൊരു ഗോസിയൻ സർഫസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ആർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റിലെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റും ഇതുമായിട്ടുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെ ഡയമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഇനി ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ മറ്റേ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഫൈഡ് ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ഈ കൂടിയുള്ള ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓർ ഇ ഇൻ ടു എ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ബൈ ഡെഫിനേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഫൈ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയകളായിട്ട് തിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈ സോറി ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ഡി എസ് ആ ഇതാണ് ആ ഡി എസ് ആണ് ഈ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി നോർമൽ ടു ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെയോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഡി എസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഡി എസിൻ്റെയോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഡി എസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ ഇതാണ് വയർ ചാർജ് വയർ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഏത് സമയവും ഇതിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഡി എസ് വിൽ ഹാവ് എ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇ വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഈയുടെ ഡയറക്ഷനും ഈയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എസിൻ്റെ ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി തീറ്റ തീറ്റ ഫൈ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ഹിയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ വാട്ട് വിൽ ബി ഫൈ ഫൈ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഈസ് വൺ സോ ഇൻറ്റു വൺ സോ ഇ ഡി എസ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഈ ഈ ഇസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇത് യൂണിഫോമിലി ചാർജ് വയറാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ഏത് പോയിൻറ്റിലും ഒരു ചാർജ് വയർ യൂണിഫോമിലി ചാർജ് വയറാണ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും എവിടെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഉള്ള അതേ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ഇലക്
പിന്നെ ഈ സർഫസ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസാണ് അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ കൂട്ടണം ഇതും നമ്മൾ കൂട്ടണം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏരിയ കൂട്ടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു ഏരിയ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡി എസ് ഇതായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനോ ഇങ്ങോട്ട് വരികി സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ സർഫസുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മൊത്തം സർഫസിൽ ഇ എം ഡി എസ് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ഡി എസ് ഇ ഡയറക്ഷൻ ഇ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ്ഡ് വയർ ഇതിനകത്ത് കൂടി പോയാൽ ഈ ഇമാജിനറി സർഫസിൻ്റെ ഈ സർഫസിലൂടെ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ രണ്ട് സർഫസിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ഡി എസ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏരിയ കൂട്ടണ്ട ഈ ഏരിയ കൂട്ടണ്ട ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ സപ്പോസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ ഈസ് എൽ ഈ സിലിണ്ടറിലെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ഈ ലെങ്ത് എല്ല് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ ഏരിയ എത്രയാണെങ്കിൽ ഇതും ഇതും കൂട്ടാതെ it will be 2 pi r into l so this ds integral ds will become phi is equal to e into 2 pi r l ithre ningalku kitti equation number 1 ini aanu gauss law upayogikkan povu njan gauss law endha nu parana phi is equal to q by epsilon 0 where q is the net charge enclosed ഇൻസൈഡ് ദ സർഫസ് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ഷേപ്പിലുള്ള ഇമാജിനറി സർഫസ് എടുത്താലും അതിനകത്തുള്ള അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി പോകുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ സോ ബൈ ഗോസ് ലോ ലോ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഈ ക്യൂ എത്രയാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ലെങ്തിനുള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജാണ് അത് എത്രയാണെന്നൊന്ന് അറിയണം സോ ലെറ്റ് ലാംഡ ബി ദ ചാർജ് ഇത് യൂണിഫോംലി ചാർജാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ചാർജ് സോ ലെറ്റ് ലാംഡ ബി ദ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ലാംഡ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എൽ ലെങ്തിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എൽ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇമാജിനറി സർവീസിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അതിനകത്താണ് പൂടിയാണ് ഈ വയർ പോയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എൽ ലെങ്തുള്ള വയറിനകത്തുള്ള ചാർജാണ് ഇത് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് സോ ദൻ ചാർജ് ഇൻ എൽ ലെങ്ത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ ലാംഡ അത് തന്നെ അല്ലേ ഒക്കെ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് സോ ദ ഫോ ദ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ചാർ ലെങ്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്യൂ എൽ ലെങ്തിലോ എൽ ലെങ്തിൽ ലാംഡ ഇൻ ടു എൽ അതാണ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സിലിണ്ടർ സോ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് നെറ്റ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ക്യൂ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലാംഡ എൽ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവും കൂടി ഇതൊന്ന് വായിക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവും കൂടി ഞാനൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് രണ്ടെടുത്തും ഫൈവ് ആണ് എൽ എച്ച് എസ് ഇസ് ബോത്ത് ആർ റൈറ്റ് സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ ഇൻ ടു ടു പൈ ആർ എൽ is equal to lambda l by epsilon 0 2 into l and l will be divided by this two so e into 2 pi r will be equal to lambda by epsilon 0 number is from that you have to find out electric field intensity e so what will be the magnitude of e e will be equal to lambda by 2 pi r epsilon not this is the 
equation for electric field in density. So, this is the application of Gauss law. Apo, in the step by step part, we will see the derivation of this. Okay, we will see the derivation of this. Okay, we will see the derivation of this. So, for this is the complete derivation of this first application. Electric field intensity. E at a point due to a uniformly charged infinitely long wire. You can see this in the same way. Now, we will see this in the same way. By Gauss law, we will see this in the same way. E is equal to 5 is equal to e into 2 pi r l. That is equation number 1. Gauss law answer is q by epsilon 0. But q is equal to lambda l. Lambda is uniform charge density. Then lambda l. Lambda l by epsilon 0. That is equal to lambda l by epsilon 0 e into 2 pi r l. L to L again say E will be lambda by 2 pi r epsilon 0. This is the derivation. This derivation is the derivation. This is the two applications. Electric field intensity at a point due to a uniformly charged shell. A spherical shell. Charged spherical shell. Charged spherical shell. Spherical shell. That is, charge is a shell. We have to say that we have to say electric field intensity. Charged shell is a point. One is a point outside the shell. Now, this is a shell. The shell is a point. R radius atau capital R radius atau shell lah anda dikit a. Anginnya yang anggil le, P yang baru aja na point de, it is the distance R from the center small r. Apa R small r is greater than R. Mana cale outside the shell. Apo, ida ana point P. Ida ana sphere, adun de radius capital R. Adun de center le dina, ori point de R distance mario ori point de ana P. This point P is outside the shell. This is shell. Outside the shell. So, this is the distance R. Imagine a uniformly charged sphere. You can see this. You can see this. You can see this. You can see this. This is the charge per unit area. This is the charge per unit length. This is the charge per unit area. Charge per unit area, satu meter square. Ingin yang lalas sphere ane gile, satu meter square lalai. Ia charge jenno warai na sigma. Ini, ada orang dengar tu. Pasik mana boleh orang nampu kan ni lla. Ini, ini sphere. Ini ingin yang satu sphere ane Gaussian surface ane bayang je dek ana. Ini sphere ni porot surface ni le, satu ceria area kan ceria. That area will be ds. Ah, ds ini direction dah ikim. Sphere ane nampu. Normal light, ada ini radius ini, ini berapa? Alah ini sendiri ini berapa? Kena beri ada, ha direction ni. Apa? Ida ini kau, ds ini direction. That will be the direction of ds. Ini ada ana ds ini direction. Ini electric field ini direction. Semua ada tuan charge ikut lah itu orang. Semua ada tuan radius light ini kau, electric field lines pun. So, ini ni berapa? Ini point ni, ida ini kau, electric field ini direction. Curi kita pernah, electric field ini direction dan ds ini direction itu mana? So angle will between them will be zero. Ini yang dia nak, nengal ini sphere, urut ceria ceria ds itu orang dah kira dah nampak jari kita ceria ceria ds itu lah itu, bahaya kan? Ada tu cylinder ni ada tu, nampol ini cahaya dulu le. Ceria ceria ini dah itu, ada yang boleh sphere loop ceria ceria ini dah itu. That is the flux. Ini the flux itu ada yang, nampak kerja. Phi will be equal to by definition. Phi is equal to E dot ds. E dot ds. That is E ds cos theta. Angan E ds cos theta. Ibu da E case leh dengar here. It will be cos zero. So that will be phi is equal to surface integral E ds. Ini dengan lor kah. Ibu da all uniformly charged an. Apa E point leh all ada electric field intensity constant ni. Berapa point leh? Tiada sonda. 
പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്പിയറിൽ ഈ ഗോസിയൻ സർഫസ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ മൊത്തം നടുക്കാണ് ഈ മറ്റേ ആക്ച്വൽ സ്പിയർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇ പുറത്തെടുക്കാം ഫൈ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡി എസും കൂട്ടിയെടുത്താൽ ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ കൂട്ടിയെടുത്താൽ വാട്ടർ വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്പിയർ ആ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ആർ ഇമാജിനറി ഗോസിൻ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു ഫോർ പൈ ഹാസ് കാർ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി ഇനിയാണ് ഗോസ്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗോസ്ലോ അനുസരിച്ച് ഫൈവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഫൈവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വി ഡി പോസ് ചെയ്ത് ഇത് എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഇനി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടുവും കൂടി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലു ഓർ ഇ ഇൻ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ഇ ഇ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പാട് മുഴുവൻ വിടുന്നത് സോ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ ഓർ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ q by r square. ഈ ഫോമുല നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ പോയിൻ്റ് ചാർജ് ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അതിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ദിസ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് പി അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് കുളിംസ്ലോ അനുസരിച്ച് കാരണം യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു വൺ അതാണ് ഫോഴ്സ് ആ ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഈസ് സിമിലർ ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ പോയിൻ്റ് ചാർജ് ക്യൂ പ്ലേസ് ദറ്റ് ഓ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ പ്ലസ് ക്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അത് തന്നെ ആയാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് a charged sphere a uniformly charged sphere shell or sphere whatever it is other that will behave as a uniformly charged shell will behave as a point charge where the entire charge is concentrated at the center അതായത് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം സർഫസിലുള്ള ചാർജ് ക്യൂ ആണ് ആ ചാർജ് മുഴുവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ്ടാണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി പഠിക്കണം ഇനി ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇത് ഇതാണ് സ്പിയർ ഈ സ്പിയറിന് ഇത്തിരി തിക്നസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഷെല്ലിന് ഷെല്ലിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഒരല്പം തിക്നസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇതാണ് ഷെല്ല് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഓൺ ദ സർഫ് ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്പിയർ ദ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ് ഹിയർ ഇസ് പി അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഈ സ്മോൾ ആർ എന്നുള്ള ചുരുങ്ങി 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 ഇത് ഇവിടെ വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ എന്നർത്ഥം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സ്മോൾ ആർ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് റേഡിയസ് ആർ സോ വാട്ട് വിൽ ബി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി at the surface of the sphere will be e will be equal to q 1 by 4 pi epsilon 0 q by e r nu parayna edayittu maari r capital r ayittu maari q by r square ini what is q nammal aadhyam ezhuthi vechittunde q endana Q will be equal to total charge on the sphere. The unit area is how much? Unit area is sigma. Unit area is charge density is sigma. Unit area is charge is sigma. Then 4 pi r square area is how much? Q. So Q will be equal to, but Q will be equal to sigma into 4 pi r square. 
സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതായിരിക്കും ക്യൂ സോ ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ക്യൂ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് സിഗ്മ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷനിൽ മാത്രമേ ഞാനത് മാറ്റുന്നുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിൽ മാത്രമാണ് ഞാനത് മാറ്റുന്നത് സോ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂവിന് പോലെ എന്ത് എഴുതി സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ സ്പിയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ പോവും ഫോർ പൈ ഫോർ പൈ പോവും ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സിഗ്മ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും അതൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിൻ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫോ സോറി പോയിൻ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്പിയർ ആൻഡ് സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്പിയർ കാണണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ സ്പിയർ ഈ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക പി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തെ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ള പഠിക്കാം അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഗോസ്ലോ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി വരുന്ന രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്ലേറ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അത് കപ്പാസിറ്റൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത